মহামারী দুই বছর পর আসছে সস্তিরিদ মহাসড়কে নামবে বাড়ি ফেরা মানুষের চিরচেনা ঢল প্রস্তুত উন্নয়নে বদলে যাওয়া পথ বিশেষ পয়েন্টে নজরদারির পরামর্শ এবছর হজ করতে পারবেন 10 লাখ মানুষ বয়স 65 এর বেশি নয় এখনো ঠিক হয়নি বাংলাদেশের সংখ্যা সময় কম থাকায় প্রস্তুতি সম্পন্ন করায় চ্যালেঞ্জিং বলছে হাব দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসের সময় সঙ্গে আছে আমি আফরোজা মৌটুশি করোনা মহামারীর দুই বছর পর আসছে সস্তিরিদ আবারো চেনা রূপে ফিরবে মহাসড়ক ঢল নামবে বাড়ি ফেরা মানুষের উন্নয়নে বদলে যাওয়া মহাসড়কে গত কয়েক বছরের তুলনায় নির্বিঘ্ন চলাচলের আশা যাত্রী ও চালকদের তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গতি নিয়ন্ত্রণ আর নজরদারি সেদিকেই মনোযোগ বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দুই বছর মহামারীর বিধিনিষেধের পর এবারে আসছে সস্তির ঈদ দীর্ঘদিন বাদে আবারও বাড়ি ফেরা মানুষের ঢল নামছে মহাসড়কে তবে সেই চাপ নিতে কতটা তৈরি মহাসড়ক পদ্মা সেতুর কল্যাণে দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা মাওয়া রুট এখন স্বপ্ন সড়ক এই পথে ফরিদপুর মাদারীপুর বৃহত্তর খুলনা আর বরিশালে এবারই শেষবারের মতো হয়তো উঠতে হবে ফেরিতে এরপরই স্বপ্ন সেতুতে বাড়ি ফেরা ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে উঠতে এবারও ভোগান্তিতে পড়তে হবে ইপিজেড এলাকায় তবে দীর্ঘদিনের ভোগান্তির নাম চন্দ্রা এবার ফিরছে নতুন রূপে এখন খুব সুন্দর এই পাশে বর্তমানে কাজ চলতেছে হাঁটু ভাঙা তো বৃষ্টি হয়ে গেলে গায়ে আর কোনো সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ মানুষ আরামে চলাফেরা করতে পারবো ওদের ব্রিজের কাজ চলতে সিঙ্গেল রাস্তা দুই লাইন এটাই মনে করে জাম লাগতে পারে এই মহাসড়কে কাজ প্রায় শেষ তবে চন্দ্রার পরে কয়েক কিলো বিরামহীন চলাচলের পরে হঠাৎই থামতে হবে গোড়ায় এসে একটি ওভারপাস হতে পারে এই পথের মাথা ব্যথার কারণ তবে ঈদের আগে তা চলাচলের উপযোগী করারও তোড়জোর চোখে পড়েছে এরপরে ধল্লা পাকুল্লা করটিয়ার মতো বেশ কয়েকটি এলাকায় বাড়তি নজর দিতে হবে ট্রাফিকের ঢাকা সিলেট মহাসড়কেও রয়েছে স্বস্তির সুবাস ভুলতা গাউসিয়া ওভারপাস হওয়ায় এই পথে নজরদারি বাড়ালে খুব একটা বেগ পেতে হবে না বাড়ি ফিরতে এদিকে কাঁচপুর ব্রিজের কাজ শেষ হওয়ায় ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে খানাখন্দ তেমন কিছুই নেই দুই একটি পয়েন্টে এরই মধ্যে চলছে মেরামতের কাজ আমরা খারাপটা উড়াই হলাম তারপরে ভালো আমাদের কাজ করে দেবে আর কি তবে সড়ক ভালো থাকলেও মদনপুরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে এই পথের ভোগান্তির আশঙ্কা রয়েছে খেয়াল রাখতে হবে দাউদকান্দিতে আর মেঘনা গমতির টোল প্লাজায়ও যেন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয় এইটটি পার্সেন্ট রাস্তা ভালো আর টুকটাক আছে কাজ চলতেছে জায়গা জায়গা কাজ চলতেছে এখন মোটামুটি ক্লিয়ার আছে এগুলো হয়ে গেলে ইনশাআল্লাহ এই সার্ভিসটা খুব সুন্দরভাবে দেওয়া যাবে তবে হতে পারে হিতে বিপরীত বিশেষজ্ঞরা বলছেন ত্রুটিমুক্ত হাইওয়ে পে আবার কি না বেপর হয়ে ওঠেন চালকরা তাই তো তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারলে এই স্বস্তির মহাসড়ক হয়ে উঠতে পারে অস্বস্তির কারণ ফাঁকা রাস্তা বা ভালো রাস্তা পেয়ে অনেক বাস বা যানবাহনগুলো কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত গতি বা গতিসীমাটা লঙ্ঘন করতে পারে এবং গতি যত বাড়বে মহাসড়কে তত কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার ঝুঁকি রয়েছে পাশাপাশি ঈদযাত্রায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় বাড়তি নজরদারি তাগিদ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা করোনা বিধি নিষেধ শিথিল করে এবছর দশ লাখ মানুষকে হজ করতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব শর্ত হল শুধু দুই ডোজ টিকা নেওয়া ব্যক্তি এবং পঁয়ষট্টি বছরের কম বয়সীরাই হজ করতে পারবেন দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট দুই বছরের বেশি সময় করোনার কঠোর বিধিনিষেধের পর অবশেষে বিদেশি হজ যাত্রীদের জন্য শিথিল করল সৌদি আরব গেল বছর শুধুমাত্র সৌদি নাগরিকরাই হজের সুযোগ পেলেও এবছর আবারও বিদেশি হজ যাত্রীরা আল্লাহর ঘরে ইবাদতের সুযোগ পাবেন এবছর দশ লাখ মানুষ হজ করার সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছে সৌদি সরকার তবে দুটি শর্ত দিয়েছে সৌদি সরকার দেশটির হজ মন্ত্রণালয়ের বরাতে বার্তা সংস্থা এস এপি জানায় দুই ডোজ পূর্ণাঙ্গ টিকা নেওয়া পঁয়ষট্টি বছরের কম বয়সী ব্যক্তিরা হজ করার সুযোগ পাবেন পঁয়ষট্টি বছরের বেশি ব্যক্তিরা হজে এবার অংশ নিতে পারবেন না হজ করতে আসা বিদেশিদের পিসিআর টেস্টের মাধ্যমে করোনার নেগেটিভ রিপোর্ট দেখাতে হবে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সতর্কতার পাশাপাশি কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে 
সৌদি আরবের করোনা পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো হওয়ায় হজ যাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বলে উল্লেখ করে ধীরে ধীরে এই সংখ্যা আরও বাড়ানোর আভাস দেওয়া হয়েছে হজ যাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হবে বলে জানানো হয় আরিফুর রহমান সময় সংবাদ সৌদি আরব এদিকে বাংলাদেশ থেকে চলতি বছর হজে কতজন হাজির যেতে পারবেন তা এখনো নির্ধারণ হয়নি সৌদির সঙ্গে চুক্তির পরেই জানা যাবে সংখ্যা তবে সময় কম হওয়ায় এবারের হজ যাত্রা চ্যালেঞ্জিক হবে এমনটাই বলছে হাব ওবায়দুল্লাহ মামুনের রিপোর্ট মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় জমায়ত পবিত্র হজ করোনার কারণে গত বছর হজ পালনের অনুমতি মেলেনি বিদেশিদের তাই নিবন্ধন করেও হজে যেতে পারেননি অনেক বাংলাদেশি অপেক্ষা যেমন বেড়েছে তেমনি বেড়েছে নিবন্ধনের সংখ্যাও অবশেষে অপেক্ষার প্রহর শেষ চলতি বছর সারা বিশ্ব থেকে দশ লাখ মানুষ পবিত্র হজ করতে পারবেন বলে ঘোষণা দিয়েছে সৌদি সরকার তবে কতজন চলতি বছর যেতে পারবেন তা সৌদি সরকারের সাথে চুক্তির পরই নির্ধারণ করবে সরকার ধর্ম প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন যারা আগে নিবন্ধন করেছেন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আমাদের সিলেকশনটা হবে রেজিস্ট্রেশন যেটা আছে সেটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দশ লাখ যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটার পার্সেন্টেজ কত হবে সেটা আমাদেরকে তারা আমাদেরকে জানাবে এবং আমাদের এগ্রিমেন্ট করার জন্য তারা আমাদেরকে ইনভাইট করবে দুটো ভাগে বিভক্ত হজটা একটি ভাগ হলো আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যে কাজ সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রস্তুত আমরা ইনশাল্লাহ হজ এজেন্সিগুলোর সংগঠন হাব জানিয়েছে এখন পর্যন্ত সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় চুয়ান্ন হাজার মানুষ হজে যাওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন আর প্রাক নিবন্ধন করেছেন দুই লাখেরও বেশি এবারের হজ যাত্রায় কম সময় হওয়ায় চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি বলে জানিয়েছে হাব পঁয়ষট্টি বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স তাদেরকে এবছর হজ করার সুযোগ দিতে পারছে না সৌদি গভর্নমেন্ট প্যাকেজ ঘোষণা খরচ সম্পর্কে জানা এগুলি করার জন্য আমাদের সময় আরও বেশি হলে ভালো হতো কিন্তু এর মানে এনে যে আমরা পারবো না আমরা পারবো বিষয়টা হয়তো একটু চ্যালেঞ্জিং এর হবে হাবের তথ্য মতে সবশেষ দুই হাজার উনিশ সালে এক লাখ সাতাশি হাজার একশো আটানব্বই জন বাংলাদেশি হজ পালনে গিয়েছিলেন মামুন সময় সংবাদ ঢাকা পাইকারি বাজারে আমদানি নথিতে গোজামিল খুচরাতে নথি জাল করে দাম বাড়ানোর অভিযোগ তেল বিক্রিতে মানা হচ্ছে না সরকার নির্ধারিত দাম চট্টগ্রামে পাইকারি ও খুচরা দুই বাজারে কারসাজির মাধ্যমে ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়ানোর সত্যতা মিলেছে একযোগে পাইকারি এবং খুচরা বাজারে অভিযান চালিয়ে দামের এই কারসাজি উদ্ঘাটন করেন ভ্রাম্যমান আদালত শাখা চুপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট তখনও দেশের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জের দোকানপাট খোলেনি তার আগেই হাজির হয়ে যায় জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত হঠাৎ করেই ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখে ব্যবসায়ীরাও অনেকটা হতবাক একে একে আদা রসুন পেঁয়াজ হয়ে অভিযান চালানো হয় ডাল ছোলা চিনি ভোজ্য তেল এবং মশলার বাজারে সব জায়গাতেই দামের অনিয়ম তবে সবচেয়ে বড় অনিয়ম ছিল যেসব দোকানে মূল্য তালিকা টাঙানো রয়েছে সেখানে ক্রয় মূল্যের বিপরীতে বিক্রয় মূল্য একেবারেই কম দেখানো হয়েছে অভিযোগ উঠেছে যখনই পাইকারি পর্যায়ে ভোগ্য পণ্যের দাম বাড়ছিল তখন কোন বাজার তদারকির ব্যবস্থা ছিল না এখন যখন ক্রমশ ভোগ্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে তখনই শুরু করেছে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত এক্ষেত্রে পাইকারি এবং খুচরা দুই বাজারে তদারকি প্রয়োজন বলে মনে করছেন ভোক্তারা পাইকারি পর্যায়ের অভিযোগ পেয়ে একযোগে খুচরা বাজারও অভিযান শুরু করে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত এখানেও সমান্তালে চলছে নানা কারসাজি পাইকারি স্লিপের সঙ্গে যেমন বিক্রয় মূল্যের মিল নেই তেমনি দোকানে টাঙানো মূল্য তালিকাও রয়েছে জটিলতা খুচরা দোকানিদের দাবি পাইকারি পর্যায়ে কারসাজি করে দাম বাড়ানো হয় আর তারা সেই দাম থেকে অন্তত পাঁচ টাকা বেশি দামে পণ্য বিক্রি করছে আমরা কাতনগঞ্জ যায় কাতনগঞ্জ থেকে মাল কিনে ওখানে রিসিভ দেয় ওই অনুযায়ী আমরা তিন চার টাকা করে এরকম লাভ করে আর কি অভিযান যখন পরিচালিত হয় পাশের দোকানগুলো মূল্য তালিকাগুলো তখন টানান এবং সেই মূল্য তালিকাগুলোতে যে ক্রয় মূল্য এবং বিক্রি মূল্য লিখা থাকে সেগুলো যথাযথভাবে লিখা থাকে না পাইকারি এবং খুচরা দুই পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের অনিয়ম ও কাজ সাজির জন্য জরিমানার পাশাপাশি মৌখিকভাবে সতর্ক করেছে ভ্রাম্যমান আদালত কমলদের সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এদিকে ঢাকায় যেন গায়বি পদ্ধতিতে চলছে ভোজ্য তেলের বাজার বিক্রির বেলায় সরকারের বেঁধে দেয়া দাম মানছেন না কেউই রাজধানীর মৌলভীবাজারের সঙ্গে অদৃশ্য সমঝোতায় গড়ে ওঠা সিন্ডিকেটের কাছে ভোক্তারাও জিম্মি রেজাউল হক রিপনের তোলা ছবিতে জুবায়ের ফয়সালের রিপোর্ট 
উনি বলতেছে আপনার কাছ থেকে আজকে তেল নিয়ে ও আমাকে দেখছে কিনা জিজ্ঞেস করে দেখেন আমি এই ব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না শনিবার সকালেই সয়াবিন নিয়েছেন বিশাদ দূরত্বের পাইকারের কাছ থেকে কিন্তু তিনি দেননি রশিদ অভিযানে জরিমানার পর ধর্ণা দিয়েও রশিদ পাচ্ছেন না পাইকারের কাছ থেকে এতে দুজনকেই পেতে হলো অর্থদণ্ড এমন কারণে তো আমার যে ইয়া টাকা জরিমানা নিতে আছে মিরপুর শাহালী মার্কেটের চিত্র এটি এখানে বড় পাইকারের সংখ্যা পাঁচটি প্রত্যেকটিতেই চলে অভিযান কোথাও কেউই দেখাতে পারলেন না তেল কেনার রশিদ জানা গেল না মিল আর বাজারের মাঝের সরবরাহকারী নামের মধ্যসত্ত্ব ভোগীর নাম তবে জরিমানা গোনার পরই শোনা গেল সব দায় মৌলবী বাজার তাৎক্ষণিক অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও কেউই জানান না কিছুই এখন আমার বাজারে দোকান দেরি করতে হবে না আমার দোকানে তেল রাখতে হবে না আর এসব অনিয়মকে ঘোষণা দিয়ে ডাকাতি করার সঙ্গে তুলনা করছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সংস্থাটি বলছে এমন অনিয়ম দ্বিতীয়বার পেলে স্থায়ীভাবে বন্ধ হবে প্রতিষ্ঠান বাতিল হবে লাইসেন্স তারা কিন্তু মৌলিবাজারের সাথে মিলেই কার সাজির চেষ্টা করছেন তিনি কত দিয়ে এনেছেন সেটা উল্লেখ নেই আমরা আমাদের হটলাইন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিলাম তারা কিন্তু আমাদেরকে জানানো নেই এই যে মূল্য টানিয়ে একশো একান্ন টাকা একশো চুয়ান্ন টাকা লিটার টানিয়ে এটা তো অনেকটা মানে ঘোষণা দিয়ে ডাকাতি করার মতো অভিযানে শাহালী মার্কেটে ভোজ্য তেলের তিনটি পাইকারকে তিন লাখ টাকা ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর তারা আমাদেরকে লজ্জা দিচ্ছেন ষোলো টাকা লিটারে বেশি নেন এত বুকের পাটা জুবায়ের ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কারাবন্দী মুন্সীগঞ্জের বিজ্ঞান শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সংস্কৃতি কর্মীরা শনিবার সকালে শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে বাংলাদেশ পত্রনাটক পরিষদ আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে এই দাবি জানান তারা এ সময় বক্তারা বলেন সম্প্রতি টিপকাণ্ড হৃদয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননা এবং নওগার হিজাবকাণ্ড একই সূত্রে গাথা দেশকে অস্থিতিশীল করতে ষড়যন্ত্র করছে একটি চক্র তাই সবগুলো ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান নাট্যজন মামুনুর রশিদ এই হৃদয় মন্ডলের পক্ষে দাঁড়াবো শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবো দেখি রাষ্ট্র কি করে বিচার ব্যবস্থা কি করে এটা আমরা দেখে থাকবো সরকার আবারও নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলায় জেলে ঢুকিয়ে একতরফা নির্বাচন করতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির নেতারা আর আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন ক্ষমতায় যেতে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা না দিয়ে ভোটে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত দলটির আলাদা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন দুই দলের নেতারা নির্বাচন সামনে রেখে রাজনীতির মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল পাল্টা পাল্টি বক্তব্যে ছাড় দিচ্ছেন না কেউই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে শনিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন বিএনপি নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে আবারও একতরফা নির্বাচনে চক্রান্ত করছে ক্ষমতাসীনরা এদিকে ঢাকা উত্তর আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত ইউনিট কমিটির পরিচিতি সভায় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেই দলীয় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে মনে রাখতে হবে ষড়যন্ত্র চলছে সেই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমাদের বিজয় কে তখন আমাদের উন্নতি রাখতেই হবে অন্যদিকে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠান শেষে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বিএনপি নেতাদের বক্তব্যে জবাবে বলেন আওয়ামী লীগ নয় ক্ষমতা যেতে বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেয় বিএনপি আমরা জনগণের 
ক্ষমতা আই আমরা বলিয়ান আমরা জনগণের ক্ষমতাতে বিশ্বাস করি বিদেশীদের কাছে ক্ষণে ক্ষণে দৌড় দে হচ্ছে বিএনপি এবং তার মিত্ররা বেগম জিয়াকে মুক্তি যোদ্ধা দাবি করা বিএনপি নেতাদেরও কঠোর সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিতর্ক তৈরি করার আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা পাহাড়ি ঢলে নতুন নতুন এলাকায় ভাঙছে বাঁধ নিঃস্ব হয়েছে হাজার হাজার কৃষক অকাল বন্যার পানি না নামতেই আবারো শঙ্কা উকি দিচ্ছে আরেকটি ঢলের এদিকে ফসল রক্ষায় দিন রাত পরিশ্রম করছেন চাষীরা আগামী আরও সাত দিন বাঁধ নজরদারিতে রাখার আহ্বান পরিকল্পনা মন্ত্রীর আবারও ঢলের সংখ্যায় হাওরবাসী পানির স্রোতের তোরে এখনো ভাঙছে বাঁধ নতুন করে সুনামগঞ্জের এরেল্লা কোনা মন্দিয়াতা বাঁধ ভেঙে তলিয়ে গেছে শত একর ফসলি জমি স্বপ্নের সোনালী ফসল ঘরে তোলা নিয়ে আতঙ্ক যেন পিছু ছাড়ছে না হাওর পাড়ের মানুষের এদিকে শনিবার দুপুরে মধ্যনগরের গুরমার হাওর উপপ্রকল্পের শালদিঘা ফসল রক্ষা বাঁধে দেখা দিয়েছে ফাটল এতে দুই হেক্টর জমির ফসল হুমকির মুখে পড়েছে এদিকে দুঃখের শেষ নেই কিশোরগঞ্জের হাওরবাসীদের মনেও ধার দেনায় করা কষ্টের ফসল ভেসে গেছে উজানের পানিতে হেক্টরের পর হেক্টর জমির বড় আবাদ এখন গোখাদ্য বছরের একমাত্র বেঁচে থাকার সম্বলটুকু ঘরে তুলতে হাঁটু জল ডোবা পানিতে নেমেই কাঁচা আধা পাকা ধান কাটছেন প্রান্তিক চাষিরা কিছু লোন তুলছি দুই লক্ষ টাকা जमीर फसल चट्टे प्राय हजार कोटी टेचा कार्गेट नहीं नतून भाव बनियोग कर शपिंग मल गो गत दु बचर लोकसान घुरे दाड़ान आशा व्यवसायी तब पोशा कलेक्शन और दाम नहीं क्रेतर रही है मिस्र प्रतिक्रिया नूरजाम आतिकर कैमरा फेरदोस लिपि रिपोर्ट নিত্য নতুন ডিজাইন আর চোখ ধাঁধানো নানা পোশাকের পসরা নিয়ে নগরীর সবগুলো মার্কেট সেজেছে নতুন সাজে ঈদবাজার ধরতে পাহাড়ি পোশাক কেনে ক্রেতাদের আকর্ষণ করার চেষ্টা বিপণি কেন্দ্রগুলোর বিভিন্ন মার্কেটে এটা ইতিমধ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে একটা নতুন উত্তর আমেজ সৃষ্টি করেছে মহামারীর কারণে গেল দুই বছর অনেকটা লোকসানের মুখে পড়তে হয় এ খাতের ব্যবসায়ীদের এবার ঈদে তা কাটিয়ে জমজমাট বেচা কেনা হবে এমন প্রত্যাশা বিনিয়োগকারীদের ফেব্রিক্সের এবং কাপড়ের ডিজাইনের অনেক কিছু ভেরিয়েশন নিয়ে আসছে আশা করছি এবার ব্যবসা ভালো হবে এই আপনারা ঈদের কালেকশন অনেক ভালো খারাপ নয় ঝলমলে পোশাকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ক্রেতাদের মুখও তবে বেশি দামের অভিযোগ অনেকের মোটামুটি কালেকশন তবে দামটা আমাদের নাগালের বাইরে যেটা আমরা হয়তো তিন হাজার আটশো টাকা এরকম ছিল ওটা সাড়ে চার হাজার টাকা চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর মতে চট্টগ্রামে শতাধিক অভিজাত শপিং মল সহ ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দুই শতাধিক মার্কেট রয়েছে ফুটপাথ থেকে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত অভিজাত মার্কেট প্রতি বছরই বাড়ছে ঈদবাজারের ব্যাপ্তি বিনিয়োগের এই সময়কালকে অভ্যন্তরীণ মুখে রাখা গেলে একমাত্র সুফল পাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি এমনটা অভিমত বিশ্লেষকদের ग्रामीणिक दिन खान बड़ोटर पथे हाटलिंगको शुभ खान रिपोर्ट মুঠোফোনের দ্রুতগতির ইন্টারনেটের সাথে সাধারণ মানুষকে পরিচয় করিয়ে দিতে দু হাজার সালে দেশে চালু হয় তৃতীয় প্রজন্মের টেলিকম সেবা থ্রি জি এই প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মুঠোফোনে টিভি দেখা ভিডিও কলে কথা বলা স্বল্প সময়ে মুভি ট্রান্সফারের অভিজ্ঞতার স্বাদ পান গ্রাহকরা অথচ ফাইভ জির আগমন ও ফোর জির দাপটে মাত্র আট বছরের মাথায় অস্তিত্ব হারাচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের টেলিকম সেবা থ্রি জি আর চলতেছে না সবেরা পিছনে পড়ে গেছে এই জন্য আমরা ফোর জি খুঁজতেছি আর কি গ্রাহক চাহিদা বিবেচনায় থ্রি জি হ্যান্ডসেট উৎপাদন বন্ধ রেখেছেন নব্বই শতাংশ বাজার দখলকারী দেশীয় চোদ্দটি প্রতিষ্ঠান এখন কাস্টমার আসে ভাইয়া ফাইভ জি ফোন চায় 
সম্প্রতি নিলাম থেকে কেনা তরঙ্গ দিয়ে মুঠোফোন অপারেটরদের ফোর জি নেটওয়ার্ক শক্তিশালী ও ফাইভ জি সেবা চালুর প্রস্তুতি নিতে বলেছে সরকার সমস্ত মানুষ স্মার্টফোনে কনভার্ট না হবে ততদিনে আমাকে টু জি রাখতে হবে আমার থ্রি জির কোনো বালাই নেই ফোর জিকে কিন্তু আমার মেইন স্ট্রিম প্রোডাক্ট হিসেবে এখন দেখতে হবে মোবাইল অপারেটরদের তথ্য মতে বর্তমানে বিশ্বের আটাত্তরটি দেশ ইতোমধ্যে থ্রি জি সেবা বন্ধ করেছে শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুৎ চুরের মহোৎসবে মেতেছে অসাধু গ্রাহক পাঁচ বছরে আশি জন গ্রাহকের নামে সোয়া কোটি টাকার বিদ্যুৎ চুরির মামলা করেও মিলছে না মুক্তি জনবল সংকটে এভাবে ঢুকে ঢুকে চলছে বরগুনার ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির কার্যক্রম লোকবল বাড়ানোর পাশাপাশি প্রিপেইড মিটার চালু করলে চুরি কমানো সম্ভব বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা বরগুনা থেকে সাইফুল মিরাজের তথ্য রুবেল হোসেনের ছবিতে রিপোর্ট বিচারকের কাছে বারবার ক্ষমা চান বরগুনা পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ ফারুক সিকদার অন্যদিকে মিটার থেকে বাইপাস সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চুরি করে মুরগির খামারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেন পিটিআই এলাকার সুমন হাওলাদার হাতে নাতে ধরা পড়ার পর তাকে গ্রেফতারের আদেশ দিয়েছেন মোবাইল কোর্ট বরগুনায় নানা কৌশলে এভাবেই চলছে বিদ্যুৎ চুরির হিড়িক মিটার নাই তো ভাইয়া বিদ্যুৎ বিল দিপোর্ট তো মাস কাকে দেয় লোক আছে এরা এ নিয়ে যায় বাজারের সেক্রেটারি তার কাছ থেকে আমি গিয়ে তারে এসে আমারে লাইন দিত এবং সে বিল নেয় আবাসিক হাহারানি যার জন্য অসাধু আশি গ্রাহকের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হয়েছে প্রায় সোয়া কোটি টাকার জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রিপেইড মিটার চালু করা গেলে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ চুরি অনেকটাই কমানো সম্ভব বলে জানায় বিদ্যুৎ বিভাগ বরগুনায় বর্তমানে ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ওজো পাডিকোর গ্রাহক প্রায় ষোলো হাজার এখানে ৪৫টি পদের বিপরীতে কর্মরত আছেন আঠেরো জন সময় সংবাদ বরগুনা মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে দেশের প্রতিটি থানায় গৃহহীন পরিবারের জন্য পাঁচ শতাধিক ঘর নির্মাণ করেছে বাংলাদেশ পুলিশ নতুন ঘরে উঠতে পেরে আনন্দে আত্মহরা অসহায় মানুষ এছাড়া দেশের প্রতিটি থানায় করা হয়েছে নারী শিশু বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ডেস্ক এর মাধ্যমে অল্প সময়ে সেবা পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ মোহাম্মদ সোহেল কোরেশের ক্যামেরায় ধ্রুব ব্যানার্জির রিপোর্ট আমারা যেরকম ঘর দিয়েছে এরকম অসহায়ের যেন তারা সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে আল্লাহ ভাতের নেখয়াত বাড়ে দেখি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় নিজের ঘর পেয়ে এভাবেই আনন্দে আত্মহারা নুরুল ইসলাম সত্তরোর্ধ বৃদ্ধের এই ঘরই এখন শেষ বয়সের মহামূল্যবান সম্পদ বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি থানায় একটি গৃহহীন পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ শীর্ষক কর্মসূচি গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতায় দেশের পাঁচশো উনিশটি থানায় মোট তেরো কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয় পাঁচশো বিশটি বাড়ি সরকারের এমন উদ্যোগে আনন্দিত গৃহহীন মানুষেরাও পুলিশে ঘর বানা দিছে বাড়ি বানা দিছে জায়গা করে দিছে আগে মাসের জায়গা থাকতাম ভালো আছি একটু কি অনেক ভালো আছি মানে এমন ঘর কল্পনা করতে মূলত মুজিব বর্ষে বছরব্যাপী নানা আয়োজন সাজিয়েছিল বাংলাদেশ পুলিশ কিন্তু করোনার প্রকোপে কিছু পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হয় সাশ্রয় হয় বেশ কিছু অর্থ এই অর্থেই প্রধানমন্ত্রীর গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে সামিল হয় তারা মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশের গৃহহীনরা যেমন পেয়েছে নিজের ঘর ঠিক তেমনি করে বাংলাদেশের প্রতিটি থানায় গড়ে উঠেছে নারী শিশু প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক ডেস্ক এই ডেস্কের মাধ্যমে এখন থেকে তারা পাবেন কাঙ্ক্ষিত সেবা একটা ডেস্ক ওপেন করা 
হয়েছে খুব দ্রুত সেবা দেওয়া হয় রোজিনা আক্তার পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের জন্য এসেছে নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় এখন আর নেই কোনো ভোগান্তি নারীদের জন্য বিশেষ ডেস্ক হওয়ায় পেয়েছেন দ্রুততম সেবা আগের তুলনায় এখন অনেকটা বেটার আগে এরকমটা দেখিনি আগে এরকম ডেস্কও ছিল না পুলিশের দাবি সাধারণ মানুষের সমস্যা বিবেচনায় দ্রুততার সাথে সেবা দেয়াই তাদের মূল লক্ষ্য একজন নারী এবং শিশু যে থানায় আসতে ভয় পায় তাদের কাছ থেকে সমস্যাটা শুনে দ্রুততার সাথে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাকে সেবা প্রদান করা এটাই হলো নারী শিশু ডেস্কের মূল উদ্দেশ্য রোববার সকাল এগারোটায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি এ সার্ভিস ডেস্ক এবং গৃহ হস্তান্তরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জ বাইশ বছর পর আবারও চালু হলো বাহাদুরাবাদ বালাসি নৌরুট এর মধ্য দিয়ে উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর দূরত্ব কমবে বলছে বিআইডব্লিউটি শনিবার জামালপুরের বাহাদুরাবাদ থেকে গাইবান্ধার বালাসিঘাট রুটে লঞ্চ সার্ভিসের উদ্বোধন করেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এতে ব্যবসায় নতুন সম্ভাবনা দেখছেন স্থানীয়রা রিপোর্টারদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট বাইশ বছর পর আবারও চালু হল বাহাদুরবাদ বালাসি নৌরুটে নৌযান চলাচল শুরুতে পরীক্ষামূলকভাবে তিনটি যাত্রীবাহী লঞ্চ ও স্পিডবোর্ড চলাচল করবে এতে দূর হবে এ রুটে চলাচলকারী জামালপুর ও গাইবান্দাবাসীর ভোগান্তি শনিবার বেলা এগারোটার পর জামালপুরের বাহাদুরপুর ও গাইবান্দার বালাসিঘাটের নৌ টার্মিনাল উদ্বোধন করেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী লঞ্চে যাত্রীপতি ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে একশো বিশ টাকা দীর্ঘ দিন পর রুটি পুনরায় সচল হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা যদি আল্লাহ রহমতে ফেরি চলাচল করে জনগণ অল্প বেয়ে অল্প সময়ে পারাপার হতে পারবে উদ্বোধন শেষে নৌ পরিবহন মন্ত্রী জানান এই নৌ রুটটি চালু রাখা ও নদীর নাব্য সংকট দূর করতে ধারাবাহিকভাবে ড্রেজিং করা হচ্ছে পরীক্ষামূলক লঞ্চে যাত্রী পারাপার সফল হলে এ রুটে বড় লঞ্চ আনা হবে বলেও জানান তিনি এই পরীক্ষামূলক চালু করার পরে যদি এটা যদি আমাদের সঠিকভাবে চলাচল করে তাহলে আমরা এটার ব্যাপারে আরও অধিকতর যেন মানে বড় বড় লঞ্চগুলো এখানে আসতে পারে সেই পদক্ষেপ আমরা নিব নাব্য সংকাটে দুই হাজার সালে বাহাদুরবাদ বালাসি রুটে লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে যায় নৌরুটটি পুনরায় চালু করতে দুই হাজার সালের মার্চে একশো কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্দার বালাসি ও জামালপুরের বাহাদুরবাদে ষোলো একর জায়গায় লঞ্চ টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শেষ হয় গত বছরের জুনে উভয় লঞ্চ ঘাটের টিকিট কাউন্টার অফিস কক্ষ সহ শেষ হয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্মাণ কাজ সর্দার মোহাম্মদ আরিফ সময় সংবাদ বাইশ দিনের শুভেচ্ছা সফর ও আন্তর্জাতিক মহড়ায় অংশ নিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কা গেল বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের যুদ্ধজাহাজ বিসিজিএস কামরুজ্জামান শনিবার দুপুরে মোংলা সদর দপ্তর থেকে ছেড়ে গেছে জাহাজটি সফরে দু দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ার আশা করছেন কর্তৃপক্ষ মংলা থেকে মাহমুদ হাসানের পাঠানো তথ্য ও মাসুদ রানার ছবি নিয়ে রিপোর্ট শুভেচ্ছা সফর ও আন্তর্জাতিক মহড়ায় অংশ নিতে ভারত ও শ্রীলঙ্কা গেল বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের যুদ্ধজাহাজ বিসিজিএস কামরুজ্জামান বাইশ দিনের সফরের প্রথম গন্তব্য কলম্বো সমুদ্র বন্দর চার দিনের পথ পেরিয়ে জাহাজটি শ্রীলঙ্কা থাকবে সাত দিন এরপর গন্তব্য ভারত অংশ নেবে গোয়া ও চেন্নাইয়ে ন্যাশনাল লেভেল পলিউশন রেসপন্স এক্সারসাইজে শনিবার পনেরো সামরিক কর্মকর্তা একশো ছয় নাবিক সহ একশো উনচল্লিশ জনের একটি দল নিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করেন কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের জেনারেল কমান্ডার ক্যাপ্টেন এম মোসায়েদ হোসেন এ সময় জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিবার তাদের বিদায় জানান আমার স্বামী যে দেশের জন্য কাজ করতেছে এর জন্য আমি খুবই গর্ববোধ করি আচ্ছার বাবা উনি বাইশ দিনের জন্য ভারতে যাচ্ছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য তার কাজটা যাতে সফল হয় আন্তর্জাতিকে মহড়ায় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে দেশ তিনটির কোস্টগার্ডের পারস্পরিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হওয়ার আশা জানান জাহাজের কমান্ডার এছাড়া আইন শৃঙ্খলা ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বনজ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষার কলাকৌশলে কোস্টগার্ডের গতি ও দক্ষতা আরও বাড়বে বলে আশা তার এই এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমরা দেশকে কোস্টগার্ডকে এবং নৌবাহিনীকে আমরা বিদেশের মাটিতে অন্যান্য কোস্টগার্ড যারা আসবেন জাহাজ এবং কর্মকর্তাদের কাছে আমরা উপস্থাপন করতে পারবো 
শুভেচ্ছা সফর ও মহড়া শেষে আগামী ত্রিশ এপ্রিল দেশে ফিরবে বিসিজিএস কামরুজ্জামান সময় সংবাদ মংলা দেশের বাইরের খবর ব্রিটেনের মূলধারার রাজনীতিতে লেবার দলে বাংলাদেশিরা বেশ সরব থাকলেও ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলে অনেকটাই পিছিয়ে তবে আগামী ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচনে বাংলাদেশিদের জন্য আশার বাণী শোনালেন কনজারভেটিভ দলের চেয়ারম্যান লন্ডন থেকে শোয়েব কবিরের রিপোর্ট যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি রাজনীতিবিদদের পাল্লা দিন দিন ভারী হয়ে উঠেছে তবে দেশটির মূলধারার রাজনীতিতে লেবার দলে বাংলাদেশিদের পদচারণা থাকলেও ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলে অনেকটাই পিছিয়ে তারা ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ দলে বাংলাদেশিদের প্রাধান্য না দেওয়ায় আক্ষেপের কথা জানালেন কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মুকিম আহমেদ কনজারভেটিভ আমাদের বাঙালিদের যথারীতি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছিল না পারস্পরিক দীর্ঘ সম্পর্কের অগ্রযাত্রা চলতি বছরের শেষে রাশিয়ার তেল ও কয়লার উপর থেকে নির্ভরতা শূন্যের কোটায় নিয়ে আসবে জার্মানি একই সঙ্গে যে কোনো সংকটময় পরিস্থিতিতে জি সেভেন ও ইইউর দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলস জার্মানি থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু বড়ুয়া ইউক্রেনের সামরিক হামলার জেরে রাশিয়া থেকে জ্বালানি তেল কয়লা ও ইউরেনিয়াম সহ বিভিন্ন পণ্যের উপর নির্ভরতা চলতি বছরে শূন্যে নামিয়ে আনার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মানি একই সঙ্গে রাশিয়ার পরিবর্তে নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডস থেকে গ্যাস ও অন্য কোনো দেশ থেকে জ্বালানি তেল সহ কয়লা আমদানির বিষয়টিও প্রায় নিশ্চিত বলে জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলস শুক্রবার যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিটে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বোরিস জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন শলস এ সময় রুশ বাহিনী ইউক্রেনে যে অভিযান চালাচ্ছে তাকে নজিরবিহীন ও মানবতার বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি যে কোনো পরিস্থিতিতে জি সেভেন ন্যাটো ও ইউর সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ধরে রাখাকে সবচেয়ে জরুরি বলেও মন্তব্য করেন শলস পাশাপাশি রুশ বাহিনীকে রুখতে ইউক্রেনে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে বলেও জানান জার্মান চ্যান্সেলর এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি বিষয় রাশিয়া থেকে সব ধরনের জ্বালানি পণ্য আমদানি ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয়া আশা করছি চলতি বছরের ডিসেম্বরে সেটা সম্ভব হবে একই সঙ্গে অন্য দেশ থেকে সেই চাহিদা পূরণ করার বিষয়টি নিয়েও আমরা কাজ করছি রাশিয়ার তেল ও কয়লা এবং গ্যাসের ওপর নির্ভরতা শূন্যে নামিয়ে আনার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে চ্যান্সেলর শলস আরও বলেন রাশিয়ার উপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে মস্কোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে এরই মধ্যে রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি জার্মানি থেকে বিটু বড়োয়া সময় সংবাদ ভারতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না জ্বালানি তেলের দামের প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে একাধিকবার শুধু তাই নয় এক দিনে দুইবার দাম বাড়ার ঘটনাও ঘটেছে দেশটিতে এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ক্ষোভ যদিও রাজ্য কিংবা কেন্দ্র কোনো পক্ষ থেকেই মিলছে না সমাধান কলকাতা থেকে বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য গেল বছর ঠিক এই সময়টিতে ভারতে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি ষোলো পয়সা কমে হয়েছিল নব্বই টাকা চল্লিশ পয়সা এবং চোদ্দ পয়সা কমে ডিজেলের দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল আশি টাকা তেয়াত্তর পয়সা ঠিক এক বছর পর ভারতের বাজারে পেট্রোলের দাম লিটার প্রতি একশো ষোলো টাকা এবং ডিজেল একশো দু টাকার আশেপাশে প্রতিদিন পাল্লা দিয়ে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধকে দুষছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এমন অস্বাভাবিক দাম বাড়ার প্রভাব পড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ওপরও এতে ক্রমেই ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকার চাইছে যে আমরা ওইদিকে যাই হয়তো আমার সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু যে আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এত বছর আমায় তেল দিচ্ছে তার কিন্তু ডেফিনেটলি সমস্যা হচ্ছে তার পাড়া যাচ্ছে না 
আমাদের দ্বারা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ট্রান্সপোর্টের দাম বাড়লে সব জিনিসের দাম বাড়বে সব বিকল্প বিকল্প না ভাবলে সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই অসুবিধা হবে ভারতে চলতি মাসের প্রথম নদিনে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে মোট বারো বার শুধু জ্বালানি তেলের দামই নয় বেড়েছে রান্নার গ্যাসেরও দাম কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি দেশটিতে আগামী পঁয়ষট্টি দিনের তেল মজুদ রয়েছে কিন্তু একশো তিরিশ কোটি মানুষের দেশে ন্যূনতম নব্বই দিনের জ্বালানি মজুদ থাকার প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা সুব্রত আচার্য সমসংবাদ পশ্চিমবঙ্গ ভারত দ্বিতীয় দিন শেষে প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের ব্যাটিং এ যার পরনায় হতাশ টাইগারদের ব্যাটিং কোচ জেমিসিডনস ক্রিকেটারদের আউট হওয়ার ধরন নিয়েও বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি তামিমের শুরুটা দারুণ ছিল তবে যদি তার আর মুমিনুলের আউট হওয়ার ধরন আপনি দেখেন দুজনেই লেগ সাইটের বল হিট করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এখানে আমাদের আরো অনেক কাজ করার বাকি ক্রিকেটারদের দ্রুত উন্নতি করা উচিত তবে এখনো সুযোগ আছে মুশফিক আর রাব্বিকে ইনিংসটাকে টেনে নিতে হবে স্পিনারদের বিপক্ষে আরো আগ্রাসী হওয়া যেতে পারে আম্পায়ারিং নিয়ে আপনার হতাশা থাকতেই পারে এই সিরিজে একাধিক বাজে সিদ্ধান্ত ছিল তবে এটা হতেই পারে কারণ মাঠে আম্পায়ারিং এর কাজটা সহজ নয় রিভিউ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের আরো বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া জরুরি তৃতীয় দিনের সকালে ভালো শুরু করতে পারলে চিত্রনাট্য পাল্টে যেতে পারে এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার মহামারীর দু বছর পর আসছে স্বস্তির ঈদ মহাসড়কে নামবে বাড়ি ফেরা মানুষের চিরচেনা ঢল প্রস্তুত উন্নয়নে বদলে যাওয়া পথ বিশেষ পয়েন্টের নজরদারির পরামর্শ এ বছর হজ করতে পারবেন দশ লাখ মানুষ বয়স পঁয়ষট্টির বেশি নয় এখনো ঠিক হয়নি বাংলাদেশের সংখ্যা সময় কম থাকায় প্রস্তুতি সম্পন্ন করাই চ্যালেঞ্জিং বলছে হাব এ ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়